বিসমিল্লাহ রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ভিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো গাইস এবার যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একান্তর কোন অনুরূপ কোন আমরা কিভাবে চিনব সো কোশ্চেনটা আমাকে করেছিলেন নাসির উদ্দিন সো উনি বারবার আমাকে কমেন্ট করতেছিলেন সো আমি সেই জন্য তার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি ভিডিওটি বানাচ্ছি সো একান্তর কোন আর অনুরূপ কোন আমরা কিভাবে চিনব সো এই বিষয়টা আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যে কোথাও আমরা জ্যামিতি ধন করতে যাই আমরা বারবার বলি একান্তর কোন বলে অনুরূপ কোন বলে সো এই বিষয়টা আমরা অনেকেই ভালো বুঝি না সো যার জন্য আমরা যদি ভিডিওটা আপনারা ভালো করে দেখেন তাহলে আপনাদের একান্তর কোন অনুরূপ কোন নিয়ে আর কোনো ডাউট থাকবে না সো লেটস গেটস স্টার্টেড দিস ভিডিও সো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ আগে জানা দরকার আসলে একান্তর কোনটা কি আর অনুরূপ কোনটা আসলে কি কারণ এই দুইটা সংজ্ঞা যদি আমরা জানি তাহলে অনায়াসে আমরা এই দুইটা ট্রপিক্সের উপর বেস করে বিভিন্ন চিত্র থাকলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারবো সো আমরা তার জন্য দুইটা আমরা জানব সো একান্তর কোণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে তিনটা একান্তর কোণে আমরা বৈশিষ্ট্য জানবো হচ্ছে এই তিনটা একান্তর কোণের বৈশিষ্ট্য আর হচ্ছে অনুরূপ কোণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমাদের দুইটা সো অনুরূপ কোণের বৈশিষ্ট্য দুইটা কি হবে সো একটা হবে কোণের কৌণিক বিন্দু আলাদা হবে আর একটা হবে কোণের ছেদকের একই পাশে অবস্থিত হবে সো এই দুইটা বৈশিষ্ট্য এর জন্য হবে একইভাবে একান্তর কোণের জন্য বৈশিষ্ট্য হবে কোণের কৌণিক বিন্দু আলাদা হবে সো ছেদকের বিপরীত পাশে অবস্থিত হবে এবং সর লেখা দয়ের মধ্যে অবস্থিত হবে একান্তর কোণের জন্য সো আপনারা এই হচ্ছে পাঁচটা জিনিস আমি লাল কালি দিয়ে লিখে রাখছি সো আপনারা খাতায় সুন্দর করে উঠায় মুখস্ত করে নেবেন সো হলে কাজ হবে কি আমরা এর উপরে বেস করে আমরা করতে পারবো সো এখন কথা হলো এই একান্তর কোন অনুরূপ কোণগুলো কোথায় থাকে সো আমরা সেইটা যদি জানি তাহলে অনায়াসে বিষয়টা করতে পারবো সো অনুরূপ কোন আর একান্তর কোন বিষয়টা হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র সমান্তর সরলেখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় সো সমান্তর সরলেখা যদি আমরা চিন্তা করি সো আমরা দুটা সমান্তর সরলেখা কী ধরলাম এটা একটা সরলেখা সো এটা একটা আমাদের সরলেখা সো নাম যদি দেয় আমি ধরে নিলাম এটা এ এটা হচ্ছে আমাদের বি সরলেখা এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে আমাদের ডি সরলেখা সো এই দুইটা সরলেখা আমাদের সরলেখা হওয়ার কন্ডিশনটা কি সমান্তরাল সরলেখা তো সমান্তরাল সরলেখা হতে গেলে তিনটা সত্ত্ব মেনটেন করতে হবে সেইটা কি সত্য ফার্স্ট সত্যটা এই দুইটা সরলেখা কখনোই তাদেরকে কোনো দিনও সেট করবে না মানে আমরা যদি এদের অসীম পর্যন্ত বাড়াই তাও তাদেরকে কখনো সেট করবে না দুই নম্বর কন্ডিশনটা হলো যদি কখনো সেট নাই করে তাহলে এদের কি হবে অবশ্যই এদের যে লম্ব দূরত্বটা থাকবে সো লম্ব দূরত্বটা সবসময় সমান হবে সমান্তর সর লেখার ক্ষেত্রে আর তৃতীয় নম্বর বৈশিষ্ট্যটা হলো সমান্তর সর লেখার ক্ষেত্রে যদি কোনো কোণের অনুরূপ কোণ আর একান্তর কোণগুলো যদি আমরা সমান দেখাতে পারি অবশ্যই তার যে কোন বাহুগুলো থাকবে তো সেই বাহুগুলো হচ্ছে আমাদের সমান্তর সর লেখা সমান্তরাল বলেই একান্তর কোণ অনুরূপ কোণ থাকবে সো তাহলে আমরা মেন বিষয়টা বুঝতে পেরেছি সমান্তরাল হতে গেলে আমাদের তাহলে অবশ্যই অনুরূপ কোণ একান্তর খাটতে গেলে অবশ্যই কোনগুলোকে সমান্তর সর লেখা হতে হবে সো এখানে আর একটা নতুন বিষয় আমাদের রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের সেদক সো আমাদের সেদকটা আসলে কি জিনিস এইটা আমাদের জানা প্রয়োজন সো আপনারা সেদকের সংজ্ঞাটা লেখে নিতে পারেন যে যে কোনো সরল লেখা যে দুই বা ততধিক সরল লেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে সেদ করে তাহলে তাকে বলবো আমরা সেদক কোনো সরল লেখা দুই বা ততধিক সরল লেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে যদি সেদ করে তাকে বলবো আমরা সেদক সো আপনারা সাপোজ ধরুন আমাদের এইটা তো আমাদের দুইটা সরল লেখা ছিল তো এই দুইটা সরল লেখা আমি এর মধ্যে থেকে আরও একটা সরল লেখা আঁকে নিলাম সাপোজ ধরুন সরল লেখাটা আমি এভাবে বাঁকা করে দিলাম সো সরল লেখাটা তো দেখতে পাচ্ছি এই সরল লেখাটা আমাদের দুইটা পয়েন্টে সেদ করছে ধরুন একটা পি নাম দিলাম আর একটা কিউ নাম দিলাম সো সেক্ষেত্রে কি হলো এখানে আমাদের তাহলে সেদক কোনটা পাবো সরল লেখা কোনটা পাবো তো সরল লেখা তো এ বি আর সি ডি দুইটা সরল লেখা সেদকের সংজ্ঞাটাই ছিল যে কোনো সরল লেখা দুই বা ততধিক সরল লেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে সেদ করবে দেখুন আমাদের যদি এটারও নাম দিয়ে বলি ধরুন এটা আমাদের হয় এ বি সি ডি ধরুন এটা এম এর নাম দিলাম সাপোজ সো এম এন এই সরল লেখাটা কী করছে এ বি আর সি ডি সরল লেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে সেদ করছে সো তাই এইটা আমাদের হচ্ছে আমাদের সরল লেখা তো বটেই আর একটা নাম হবে সেটি হচ্ছে আমাদের সেদক সো গাইডস আমার মনে হয় আপনারা এই বিষয় করে পরিচিত হয়ে গেছেন সমান্তর সরল লেখা কী জিনিস এবং সেদকটা কী জিনিস এটা জানিয়ে গেছেন সো আমরা এখন এই যে সত্যগুলোর উপরে বেস করে এখান থেকে আমরা অনুরূপ কোন একান্তর কোনগুলো কীভাবে আসে তো সেই বিষয়টা আমরা এখন দেখব সো তা করার জন্য আমি আপনারা এগুলো ভালো করে লেখাই নেবেন আমি মিশাই দিচ্ছি দিয়ে এখন আপনাদের বোঝাবো সো দেখুন আমাদের একান্তর কোন অনুরূপ কোন বের করার জন্য যে কন্ডিশনটা সো আপনারা ভালো করে
ধরুন আমাদের এই দুইটা সরল রেখা সো আমি নাম দিলাম এইটা সরল রেখা হচ্ছে এ বি সরল রেখা আর এই সরল রেখাটা হচ্ছে আমাদের সি ডি সরল রেখা সো এটার ক্ষেত্রে আমরা এখন একটা সরল আর একটা সরল রেখা নিলাম এদিক বরাবর করে ধরুন নাম দিলাম হচ্ছে ই এফ ই এফ নাম দিলাম আর এই সরল রেখাটা আমাদের এ বি কে সেট করছে ধরুন একটা পি বিন্দুতে দিলাম আর সি ডি কে ধরুন আমাদের সেট করছে কিউ বিন্দুতে সেট করছে সো আমাদের যে ইন্টারসেকশন যে পয়েন্টটা আমরা এই পয়েন্টটাকে নাম দিলাম একটা পি আর একটা কিউ বিন্দুতে যখন এরা পি আর কিউ বিন্দুতে সেট করলো আমরা যদি এই কোনগুলো নামকরণ করি ধরুন এটা এক নম্বর কোন এটা দুই এটা তিন এটা চার একইভাবে এটা পাঁচ এটা ছয় ধরুন এটা সাত এটা হচ্ছে আট সো আমাদের এই কোন কটা হচ্ছে আমাদের তৈরি হয়ে গেল সো এখন কথা হলো এই কোনগুলোর মধ্য থেকে আমরা একান্তর কোন কীভাবে চিনব অনুরূপ কোন কীভাবে এখান থেকে আমরা বের করতে পারবো এটি হচ্ছে আমাদের এখন জানার বিষয় সো আমরা ফার্স্ট স্টেপে অনুরূপ কোণের বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে খেয়াল করি আমি যখন এখানে লেখা ছিল আমার সেখানে বলেছিলাম অনুরূপ কোণের বৈশিষ্ট্য থাকবে হচ্ছে আমাদের দুইটা বৈশিষ্ট্য দুইটা বৈশিষ্ট্য কি যে সরল লেখা থাকতে হবে যে আমাদের সরল লেখা কি থাকবে ফার্স্ট কন্ডিশনটা ছিল যে ছেদকের কোণিক বিন্দু হবে আলাদা কোণের কোণিক বিন্দু হবে আলাদা এবং সরল লেখা দয়ের একই পাশে অবস্থিত হবে মানে কোণের এক সেদকের একই পাশে অবস্থিত হবে সো আমরা সেদকটা দেখে গেছি তাহলে ই অ্যাপটা আমাদের সেদক তো কোণিক বিন্দু আলাদা খেয়াল করুন আমাদের পি আর হচ্ছে কিউ দুইটা কোণিক বিন্দু আমাদের আর দ্বিতীয় নম্বরটা ছিল যে সেদকের একই পাশে অবস্থিত সো একই পাশ কথাটার অর্থ কি একই পাশে কথাটার অর্থ হলো কোনো সরল লেখা যদি আমাদের ডান দিকে হয় তাহলে অবশ্য সরল লেখাটা ডান দিকে বাম দিকে হলে বাম দিকে উপরে হলে উপরে নিচে হলে নিচে এটা বোঝাবে সো আমরা এখান থেকে ধরে নিচ্ছি ধরুন এই কোনটার কথা চিন্তা করি এক নম্বর কোনটা সো এক নম্বর কোণের অনুরূপ কোন কোনগুলো হবে আমরা এখান থেকে এটা জানতে চাচ্ছি সো অনুরূপ কোণের বৈশিষ্ট্য তাহলে কোণের কোণিক বিন্দু আলাদা আলাদা হবে তো এই তার এটা আলাদা আলাদা হবে তো সেদকের একই পাশে অবস্থিত হবে সো আমি চিন্তা করুন এই এক নম্বর কোনটা সেদকের কোন দিকে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এ বি সরল লেখার ই এফ সেদকের উপরের বাম দিকে তো একইভাবে এটাও যদি হতে হয় তাহলে সি ডি সরল লেখার ই এফ সেদকের উপরের বাম দিকে সো চিন্তা করুন তাহলে উপরের বাম দিকে কোন কোনটা হয় দেখুন পাঁচ নাম্বার কোনটা কিন্তু আমাদের আসে তাহলে আমাদের এই অনুরূপ কোণ যদি হতে হয় তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এক নাম্বার কোণ আর হচ্ছে পাঁচ নাম্বার কোণ সো একইভাবে আমরা যদি অনুরূপ কোণ আরেকটা পেতে যাই ধরুন আমরা এখান থেকে দুই নাম্বার কোণটা ইন্ডিকেট করলাম সো দুয়ের অনুরূপ কোণটা কোথায় পাবো সো দুই নাম্বার কোণটা কোথায় আছে দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সরল লেখার ই এফ সেদকের উপরের দান পাশে সো তাহলে একইভাবে আমাদের সি ডি সরল লেখার ই এফ সেদকের উপরের ডান দিকে তো উপরের ডান দিকে আমাদের ছয় নাম্বার কোনটা সো খেয়াল করি তাহলে আমাদের এই দুয়ের অনুরূপ কোণ হচ্ছে আমাদের ছয় নাম্বার কোণ সো সেমভাবে আমরা যদি এখন চিন্তা করি তিন নাম্বার কোনটা এখন চিন্তা করি তিন নাম্বার কোনটা কোথায় রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এ বি সরল লেখার ই এফ সেদকের নিচের বাম দিকে সো একইভাবে এটা হতে হবে কি তাহলে এ সি ডি সরল লেখার ই এফ সেদকের নিচের বাম দিকে সো নিচের বাম দিকের কোনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সাত নাম্বার কোনটা সো তাহলে হবে আমাদের তিন আর সাত হচ্ছে আমাদের অনুরূপ কোণ সো তিন আর সাত অনুরূপ কোণ আমরা খুব আনা এসে বলতে পারবো সো এবার আরেকটা কোণ আমাদের বাকি রয়েছে সে হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার কোনটা সো চার নাম্বার কোনটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সরল লেখার ই এফ সেদকের নিচের ডান দিকে তাহলে এখানে সি ডি সরল লেখার ই এফ সেদকের নিচের ডান দিকে হবে সো নিচের ডান দিকে কোনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে আট নম্বর কোনটা তাহলে চার আর হচ্ছে আমাদের আট হচ্ছে এই জায়গার ক্ষেত্রে আমাদের অনুরূপ কোণ সো গাইস আপনারা যারা ভিডিওটি দেখতেছেন সো আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা বানাচ্ছি সো আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা কমেন্টস করতে পারেন সো আপনারা যত বেশি কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন তত বেশি আমি আগ্রহী হব পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য সো এখন আমি আসি হচ্ছে আমাদের এই পরবর্তী টপিক্সটা হচ্ছে একান্তর কোণ সো একান্তর কোণের জন্য আমি বৈশিষ্ট্যগুলো লিখেছিলাম তিনটা বৈশিষ্ট্য হবে ফার্স্ট হচ্ছে সেদকের কোণিক কোণের কোণিক বিন্দু আলাদা হবে দুই নম্বর টপিক্সটা ছিল সেদকের বিপরীত পাশে অবস্থিত হবে এবং তিন নম্বর পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটি ছিল কোন সেদকের মানে সরল লেখা দয়ের মধ্যে অবস্থিত সো এখন আপনি চিন্তা করুন যে কোনগুলো আমি আঁকেছি এ কোনগুলোর মধ্যে আমরা এই সেই কন্ডিশনটা আমরা খাটাতে চাই তাহলে বলা ছিল যে সরল লেখা দয়ের মধ্যে 
এখন চিন্তা করুন সরল রেখা তো আমাদের ছিল এ বি আর সি ডি ছিল সরল রেখা দুইটার মধ্যে কি কি কোণ রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিন নম্বর কোণ আর চার নম্বর কোণ রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এই এক আর দুই কোণটা আমাদের আওতাভুক্ত হবে না সো একইভাবে আমাদের এই সাত আর আট নম্বর কোণ দুটো আওতাভুক্ত হবে না তো এই দুইটা কোণে আমাদের আওতাভুক্ত হবে একান্তর কোণের জন্য সো একান্তর কোণের আমরা তাহলে তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটা খেয়াল করলাম তো সেটা বলতেছে আমাদের সরল লেখা দয়ার মধ্যে সরল লেখা দয়ার মধ্যে নিতে যায় আমাদের এক দুই সাত আট কোণটা আমাদের সংখ্যার পরিপন্থী সো তাই আমরা একান্তর কোণের মধ্যে এক দুই আর সাত আট কোণ নিতে পারবো না সো এরপরে আমাদের বাকি থাকলো হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা খেয়াল করি প্রথম বৈশিষ্ট্য হয়তো কোণের কোণিক বিন্দু আলাদা সো কোণিক বিন্দু তো আমাদের আলাদা আছে একটা পি আর একটা আমরা এখানে এইটা কোণ নামে কিউ চিন্তা করেছিলাম সো এখন খেয়াল করি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা কী ছিল ছেদকের বিপরীত পাশে অবস্থিত সো বিপরীত পাশ বলতে আমরা কি বুঝি যে একটা সরল লেখা যদি ডান দিকে হয় উপরে ডান দিকে পয়েটটা হবে নিচের বাম দিকে যদি উপরে হয় ডা বাম দিকের উপরে পয়েটটা হবে নিচের ডান দিকে হবে সো এই বিষয়টা সো আমরা চিন্তা করি তাহলে তো আমাদের তিন চার আর পাঁচ ছয় কোণের মধ্যে আমাদের থাকবে সো আমরা চিন্তা করি তিন নম্বর কোণের অবস্থানটা খেয়াল করি এ তিন নম্বর কোণটা আমাদের কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এ বি সরল লেখার ই এফ সেদকের নিচের বাম দিকে তাহলে যদি বিপরীত হতেই হয় তাহলে কি হবে এটা নিচে আসে তাই উপরের বামে তাহলে উপরের ডান দিকে হবে তাহলে সরল লেখাটা আমাদের তাহলে এটা যদি হয় তাহলে এটা উপরের দেখুন তাহলে ই এফ সিডি সরল লেখার ই এফ সেদকের উপরের ডান দিকে এটা বামে ছিল ডান দিকে হলো তাহলে আমাদের এখানে যে একান্তর কোণটা পাচ্ছি আমরা তিন আর হচ্ছে সবাই হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণ সো একইভাবে আমরা একান্তর কোণের জন্য যদি আরও ট্রাফিক্সটা দেখতে চাই সো খেয়াল করুন আমাদের যে চার নম্বর কোণটা রয়েছে চার নম্বর কোণটা কোথায় রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এ বি সরল লেখার ই এফ সেদকের নিচের ডান দিকে তাহলে অবশ্যই তার বিপরীত তে নিচের বাম দিকে হলে উপরের ডান দিকে ছিল উপরের বাম দিকে তো চিন্তা করতে উপরের বাম দিকে কোন কোণটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এই পাঁচ নম্বর কোণটা সিডি সরল লেখার ই এফ সেদকের উপরের বাম দিকে সো তাহলে আমাদের চার আর পাঁচ নম্বর কোণ দুইটা হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণ সো আমরা চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি আর আমরা অবাধ্য ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসি সেভেন সিক্স সেভেন এইটে ছিল আমাদের সো সেটি হচ্ছে অনুরূপ কোণ এবং একান্ত কোণগুলো হচ্ছে সবসময় আমাদের সমান হয় সো অনুরূপ কোণ আর একান্ত কোণগুলো সেম একই টাইপের হবে সো গাইস আমরা এখন একান্ত কোণ অনুরূপ কোণ শিখলাম সো কিন্তু তার মধ্যে আমাদের খটকা থেকেই যায় সো এই বিষয়টা আমরা একটু আরও ভিজুয়ালাইজ করি দেখুন সো আমরা যদি তিন আর চার নম্বর কোণটা নিয়ে আমরা কাজ করি তাহলে একটু খেয়াল করুন আমরা যদি এই কোণ দুটো রাখতে চাই সো আমরা কোণ দুটো রাখি তাহলে দেখুন আমাদের কি আসে আমাদের যদি এই কোণগুলোর কথা আমরা চিন্তা করি ধরুন এরকম আমাদের ছিল সো আমরা এই কোণটা আর এই কোণটা বলতেছিলাম সো আমরা যদি এই দুটো অংশ মুসাই দেই খেয়াল করুন কি আকার ধারণ করতেছে আমাদের আমরা যদি চিন্তা করি বাহ সুন্দর আমরা একটা বর্ণ দেখতে পাচ্ছি বর্ণটার নাম সো খুব ইজিলি জেট তাহলে এটা যারা একটু মিশা দিয়ে এদিক থেকে মুসি তাহলে বুঝতে পারছি জেটের একটা অংশ জেটের যে দুটো কোণা থাকবে সেই কোণা দুইটাই হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণ তাহলে এই কোণ আর এই কোণে একান্তর কোণ আমাদের যদি এই দুটো কোণ সমান হয় তাহলে বলতে পারবো এই সরল লেখা আর এই সরল লেখা এই দুটো অবশ্যই তারা সমান্তরাল হবে কারণ যদি সমান্তরাল না হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা তো আসলে সমান কোণ বলতে পারবো না সো গাইস আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো একইভাবে আমরা যদি পরের অংশটা চিন্তা করি সো এমন যেটা ছিল আমরা যদি এই কোণ দুটো না নিয়ে একইভাবে যদি আমরা এই কোণের কথা চিন্তা করি খেয়াল করুন তখন এই দুটো কোণ আমাদের হবে একান্তর কোণ সো একান্তর কোন কোণের জন্য আমরা চিন্তা করব জেড আকার চিন্তা করব যে কোণগুলো আমাদের জেড আকারে থাকবে সেই কোণগুলো হচ্ছে আমাদের একান্তর কোণের আওতাভুক্ত হবে আর যেটা জেড আকার ছাড়া থাকবে তো সেইটা আমাদের তাহলে কী কোণ হবে ও উল্টোটা সেটা হবে আমাদের হচ্ছে অনুরূপ কোণের আওতাভুক্ত সো আমরা এখান থেকে একটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে সো বের করার চেষ্টা করবি ধরুন আমরা একটা উদাহরণ নেই তাহলে আপনাদের বিষয়টা আলো ক্লিয়ার হয়ে যায় ধরুন এখানে তো যে মেতির ক্ষেত্রে অনেক টাইপের কোয়েশ্চেন শেয়ারিং করা হয় ধরুন আমাদের একটা আমি কোয়েশ্চেন শেয়ারিং করলাম যে বললাম এই কোণের মানটা হচ্ছে আমাদের এখানে ধর হলো এই কোণের মানটা থার্টি ডিগ্রি হলে পরে এখন আপনার কোয়েশ্চেন করা হলো এই কোণের মানটা কত এ ত্রিভুজটা ধরো এখানে আগের মতো নাম দেওয়া হলো এ বি সি ডি ধরুন এটা দেওয়া হলো আমাদের ই এফ এখানে দেওয়া হলো এটা পি এটা হচ্ছে ধরুন আগের মতো আমি কেউ নাম দিলাম বলা হলো যদি এ বি আর সি ডি যদি সমান্তর সর লেখা হয় তবে যদি এই এ কোণটা যদি আমাদের ত্রিশ ডিগ্রি হয় তাহলে আমাদের এ কোণের মানট
সো বের করার জন্য আমাদের একমাত্র ওয়ে হচ্ছে এইগুলো বের করার জন্য আমাদের সমান্তরাল সরল লেখার সাহায্য নিতে হবে অর্থাৎ আমাদের একান্তর কোন অনুরূপ কোণে সাহায্য নিতে হবে সো গাইডস এই কোনটার সাথে এর রিলেশন যদি আমরা খাটাতেই চাই সো চিন্তা করবেন যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সরল লেখা তো এই কোনটার যদি আমরা একান্তর কোণ চিন্তা করি সো এই কোনটার একান্তর কোণ হচ্ছে আমাদের এই কোনটা বোঝা যাচ্ছে আমার কথাগুলো হ্যাঁ সো আমরা যদি চিন্তা করি এই কোনটা যদি আমরা বের করতে পারি চিন্তা করুন এই কোনটার মান যদি আমরা কোনোভাবেই বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই কোনটা পাবো কারণ এই কোন আর এই কোনটা দেখুন যে টাকার আমরা যদি চিন্তা করি এই ফর্মেট তাহলে জেটের কোনা দুইটা তাহলে সেটা আমাদের একান্তর কোন তাহলে এই মানটা কিভাবে আমরা পেতে পারি সো খুব ইজিলি আমরা ছোটোবেলা থেকে বিষয়টা জানি যে ইএফ যেহেতু একটা সরল লেখা এই কোনটা যদি হচ্ছে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনটা কত হবে খুব সহজ একশো আশি থেকে আমরা ধুম করে বাদ দিব ধুমধাম একশো আশি মাইনাস এক তিরিশ তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সো খুব ইজিলি আমরা পাচ্ছি তাহলে এই কোনটার মান যদি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হয়ে যায় সো গাইস তাহলে এই কোনটার মান কত হবে এটা আরও সহজ আমরা বলতেই পারতেছি এই কোনটার মানটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সো কেন হলো কারণ এটা হচ্ছে আমাদের অনুরূপ কোণ বলে একান্তর কোণ বলে সো এটা আমাদের সমান হবে সো আমাদের তো খুব ইজিলি আমার মনে হয় বসতে পারছেন আপনি অন্যভাবেও চিন্তা করতে পারেন আমি এটা একান্তর কোণ দিয়ে চিন্তা করছি আপনি অনুরূপ কোণ দিয়েও চিন্তা করতে পারেন সেটা কীরকমভাবে সো খেয়াল করুন এইটার অনুরূপ কোণ আসলে কোনটা হবে সো এই সরলেখা দেখতে পাচ্ছি সিরি সরলেখার ইএফ সেদকের উপরের ডানে অনুরূপ যদি হতেই হয় তাহলে এ বি সরলেখার উপরের ডান দিকেই থাকতে হবে সো ডান দিকে কোন কোনটা আমরা চিন্তা করি এই কোনটা তাহলে অনুরূপ কোণ সো তাহলে এই অনুরূপ কোণটা কত ডিগ্রি হবে খুব ইজি এটা যদি তিরিশ হয় তাহলে এটা আমাদের আবার এ বি সরলেখা সরলেখা হলে একশো আশি থেকে একশো তিরিশ বাদ দিলে হচ্ছে একশো আশি অন্য এতে যদি আপনি চিন্তা করেন সো এই কোনটার আর এই কোনটা হচ্ছে বীরপ্রদীপ কোণ কারণ বীরপ্রদীপ কোণগুলো আমরা যদি এমন করে বানাই কোন কোণের বিপরীত বাহুদয় যে কোণ তৈরি করে সেটা হচ্ছে তার হচ্ছে বীরপ্রদীপ কোণ আর বিপরীত কোণগুলো সমান হয় এটা যদি আমাদের ধরুন একশো পঞ্চাশ তাহলে এটা অবশ্যই একশো পঞ্চাশ হবে সো আমরা এটার বিপরীত কোণ এটা একশো তাহলে এটার ক্ষেত্রে একশো পঞ্চাশ হবে তাহলে আবার এটা আর এই দুটো কোণ হচ্ছে আমাদের অনুরূপ কোণ সো তাই আমাদের সমান সো গাইডস আমার মনে হয় বিষয়গুলো এক্সপ্লেন করতে করতে আমরা বুঝতে পেরেছেন সো কীভাবে আমরা একান্ত কোন রূপ কোণ থেকে মানগুলো বের করতে পারি সো এখান থেকে আর একটা টপিক্স আমাদের বের করা উচিত সেটা হচ্ছে আমাদের অন্তস্থ কোণ সো অন্তস্থ মানে হচ্ছে আমাদের ভিতরের কোণগুলোকে আমরা বুঝতে পারবো সো এখান থেকে অন্তস্থ কোণগুলো যদি আমরা একটু বোঝানোর চেষ্টা করি খেয়াল করুন আপনি আমার মনে হয় বুঝতে পারবেন সো অন্তস্থ কোণ হতে কি লাগবে অন্তর মানে ভিতরে অবস্থিত হবে সে চিন্তা করুন এই কোণগুলো আমাদের কিন্তু অন্তস্থ কোণ হবে এই ভিতরের যে কোণগুলো থাকবে এগুলো আমরা অন্তস্থ কোণ নিতে পারবো সো খেয়াল করে আমরা যে নামগুলো দিয়েছিলাম এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তো অন্তস্থ কোণ হতে গেলে আমাদের এই ভিতরের এই কোণগুলো হচ্ছে আমাদের অন্তস্থ কোণ আর যে বাইরে চিন্তা করতেছিলাম সাত আট এক দুই এই কোণগুলো হচ্ছে আমাদের কিন্তু বহিষ্ঠ কোণ সো এখন চিন্তা করি বহিষ্ঠ কোণ আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন ওয়েতে পেতে পারি কারণ চিত্রভেদে বহিষ্ঠ কোণগুলো বিভিন্ন আকার হতে পায় সো আমরা চিন্তা করব সো আমরা চিন্তা করি বাম দিকের বহিষ্ঠ কোণ চিন্তা করি সো আমরা চিন্তা করি তাহলে এ বি সরল লেখার ইএফ সেদকের নিচের বাম দিকে এই কোণটা রয়েছে সো একইভাবে আমাদের থাকতে হবে একই সেম প্যাটার্নে থাকতে হবে সো এটা যদি তিন রয়েছে তাহলে এটা বাম দিকে থাকতে হবে অন্ত মানে অন্তস্থর জন্য তাহলে তিন আর পাঁচ নাম্বার কোণ এরা হচ্ছে আমাদের অন্তস্থ কোণ সো একইভাবে চার আর ছয় হচ্ছে আমাদের অন্তস্থ কোণ হবে কারণ এরা ভিতরে অবস্থিত অন্তস্থ কোণ হতে গেলে ভিতরের একই দিকে আমাদের অবস্থান বিপরীত দিক থেকে আমাদের এই টাইপটা আমাদের বুঝতে পারবো সো গাইস আমরা যে কোনো জ্যামিতি যদি করতে চাই আমার মনে হয় আপনার একান্তর কোণ অনুরূপ কোণের যে একটা বিষয় থাকে যে অনেকের সমস্যা হয় তো এই টাইপসটা আমরা বুঝি না আমার মনে হয় এরপর থেকে আপনারা খুব ইজিলি একান্তর কোণ অনুরূপ কোণ করতে পারবেন সো গাইডস আমি অনেক কষ্ট করে ভিডিওটা তৈরি করলাম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সো আমার নতুন চ্যালেঞ্জ ভিউ ভিউয়ার্স খুবই কম হয় তারপরে আমি আপসেট নই কারণ আমি ভিডিও আপলোড করে যাচ্ছি সো আপনাদের সেবা প্রদান করতেছি যদি ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই আপনারা প্লিজ কমেন্ট করবেন অন্তত আপনি কোন টাইপের ভিডিও চান আমাকে কমেন্ট করে জানান আমি প্রশ্নোত্তর পর্বে হোক বা অনুশীলনের পর্বে হোক আমি আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দিব ইনশাল্লাহ সো 
আর আমার চ্যানেলে অন্য চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো আমার প্লে লিস্ট আগারে খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে সেখান থেকে আপনি প্লে লিস্ট পর্যন্ত আপনি দেখে নিতে পারেন সো গাইস দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী প্রশ্নোত্তর পর্বে এটা আমি প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনে ভিডিওটি আপলোড করলাম সো যদি আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমি এভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে ভিডিওর আপনাদের সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব আমাকে এখানে একজন মাত্র কোয়েশ্চেন করেছিল আমি তার কোয়েশ্চেনটার সলিউশন দিলাম আপনারা আমাকে কোয়েশ্চেন করেন আমি আপনাদের যে কোনো ম্যাথের প্রশ্ন থাকুক আমি অ্যান্সার করে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো গাইডস দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী ভিডিওতে এ পর্যন্ত সবার সুস্থতা কামনা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ